Hello, Walter. Hi, Manuel. How are you? Hi. <laughs> how have you been? ¿Cómo has estado? Bien. Ahorita oh. llegando del trabajo. Oh, my goodness. Está norteando, ¿ah? ¿eh? Es windy, <laughs> windy. So, eso está bien porque se pone fresco. ¿eh? Ok, very good. We miss good you. Good evening, yes. everybody. Good evening, Walter. How are you? I'm fine, teacher. Very good. You just got home? Acabo de llegar a la casa? Yes. Oh, yes. Okay. okay, very good. How, how was the traffic? Heavy, huh? Heavy. Mm, every day is so oh, heavy. Always. And um, what, what's the distance that you drive from work uh, to, from home to work? How far do you drive? ¿Qué tan lejos manejas de la casa al trabajo? O del trabajo a la casa. Oh, sorry. Um, más o menos unos uh, 20 kilómetros de ida y 20 de regreso. ¿Y cuál está más lejos? ¿La ida o la regresada? Igual. <risa> Equal. <laughs> it's the same, the same, it's the same. It's the, the, the same. The same. Traffic, uh, the same traffic, uh, traffic jam. Oh, jam, jam, yes, jamming. Traffic yeah. jam mm -hmm. in the morning. And in the afternoon. And, yeah, yeah, afternoon, yeah. Okay, both ways. The dos, the dos uh, caminos, both ways. Okay. Okay, very good. So um, yesterday we were talking about uh, something very important, right? Um, uh, do you remember what uh, we were talking about, Walter? Porque Manuel no estaba aquí, entonces él no va a saber, ¿verdad? Estábamos hablando countables and uncountables. Eh, estábamos usando yes. las palabras como some y any, yeah? Any, correct. Mm -hmm. Any is uh, do we need any sugar? Yes, we can get some sugar. Yeah, no, we don't need no any. Yes, non countable. We don't need any sugar. Hi, Luis, how are you? Hello, teacher. Hello, how Very are good. you? Okay, excellent. So, so uh, I'm just yeah. uh, going over what we were learning yesterday. Estoy cubriendo lo que estuvimos trabajando ayer. Yeah, the countable, non-countable, some, and uh, any. Some and any eh, para los uh, countable, ¿verdad? Hi, Alexis. Ok. Hi. Nice, nice to say good evening. Good evening. No diga good night porque es como que te vayas. No. O ya te vas a, vas a apagar la campana. Solo vas a decir, hi, good night. Y se va a apagar la <risa> cámara. <risa> yeah, okay, voy a, vamos a decir, no estaba bromeando, ¿eh? Sí se fue. <risa> 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 ok. Uh, tonight, we, we are going to be... Yeah, there we go. We are going to be talking about uh, uh, adverbs of frequency. ¿Alguna vez han oído uh, adverbios de frecuencia? Yesterday we talked about this. Uh -huh. Yes, pero Manuel y Alexis no estaban con nosotros, no estaban con nosotros. Entonces, um, vamos a ver, Correct. Walter Walter y Luis me van a ayudar para que ellos puedan eh, estar en la misma página como nosotros, ¿ya? Yeah? Entonces, adverbs okay. of frequency, ¿de qué se tratan esos adverbios, uh, Walter o Luis? Solo uno, no los dos. No, no se peleen por la pregunta. 
Son Sorry. adverbios de frecuencia. Adverbios de frecuencia es lo que quiere decir, pero ¿qué son? Well, eh... Always. Sí, eso, eso son, pero ¿qué son ellos? Son palabras que usamos nosotros para indicar la frecuencia de una acción, dijimos ayer, ¿verdad? Y, y ellos... Eso le da un valor. Y ellos son always, sometimes, hardly ever, ever, yeah, often. ¿sí? Okay. Esos son los frecuencias. Uh, y se le da un valor, sí. Se le da de, de 100 a 0%. Eh, siendo never, 0% always. y always, 100%. Y el sometimes está en el miro. Sometimes es el 50%, 50%. Yeah. Entonces, el, el often es como el 60, 70%. ¿ya? Y el usually, como el 80, 85%. Y el hardly ever, como un 20%, 10%. Entonces, así es como se miden los frequency, adverbs of frequency. Palabras que nos, nos ayudan a indicar una frecuencia. ¿Qué tan frecuente hacemos algo? ¿verdad? Por ejemplo, estábamos diciendo que era de lunes a sábado. Bien. Eh, en ese rango dijimos always siendo seis el sábado, de lunes a sábado y never siendo ningún día. Ok, very good. Y con ellos iba también los, uh, los countables y non countables. ¿Ya? Yeah? Entonces, eso es lo que estuvimos viendo ahí. ¿Estamos bien hasta ahí? Also, also, also we, we, we talk about the structure. The structure of this. The structure, structure, yes, the structure of the sentence, yes, correct, structure of the sentence. And what was the structure of the sentence that we were using, um, Luis Perez? Plus subject. Subject, uh-huh. Subject first. Okay. Plus, uh, Adverbs of frequency. Adverbs of frequency. Mm-hmm. Plus verb. Mm -hmm. Plus complement. Plus complement, yes. Uh -huh. Entonces, uh, oh, una, un ejemplo sería. Walter, give me an example. I, I sometimes. Uh, I sometimes, yes. Play football on I the weekends. Sometimes uh, play. Uh, soccer on the on weekend on weekend on weekend on weekends yes on i weekend. sometimes sometimes i sometimes a veces uh, juego balón pie los fines de semana yes sometimes entonces eh, siempre dijimos que happy football. Eh, happy football yes y solo 10 minutos. ¿no? <risa> <risa> eh, Walter, te fijaste, Alexis. Bien Only así. 10 minutos. Sí. <risa> Pero es, dice así, ah, papi <risa> fútbol, dice. <risa> Pero no, solo son 5 minutos que jugamos ya. Y a los 5 minutos estamos... <risa> Alexis todavía... Alexis so todavía aguanta medio tiempo. Nosotros ya no, ya diez minutos. <risa> son, son cinco minutos en cancha y diez minutos echándose cofal. Bien. <risa> Bien. Ya cuando faltan diez minutos. Alexis dice que juega bien. Diez minutos para terminar el partido y ya adentramos, ¿verdad? <risa> Este Alexis es el más peligroso. Eh. El que banca centro juega ahí. Okay. Okay, so I sometimes yeah, play soccer on weekends. Yes. Yeah? Okay. Entonces el, el uh, adverb the frequency siempre va después del subject y antes del verbo. Yes. Yeah? Entonces para tener para que no porque a veces lo escribimos así I play sometimes. Yeah? Y esto es incorrecto gramaticalmente es incorrecto, aunque no se entiendan, ¿sí? I play sometimes, yes, pero es incorrecto, ya, yeah, porque la regla dice que tiene que ir después del sujeto, sometimes. Esa es la forma correcta. ¿sí? Ok. Entonces, esos son, uh, esa es la estructura que vimos ayer. Entonces, es el subject plus uh, um, adverb 
adverb plus where can I plus the verb plus complement. Yeah. Eso es el, el, lo que aprendimos ayer, la estructura que vimos ayer. Subject plus sure, adverb sure. plus of frequency plus verb. Entonces, um, hoy vamos a ver una palabra que casi a la mayoría de personas la usan. Ever. Ever. Yes. Eh, ayer usimos, usamos esta never, ¿verdad? Nunca. Never. 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 Yes. Pero vamos a usar ever. ¿Alguno de ustedes sabe qué quiere decir la palabra ever? Es similar. Eh, always. No. Siempre. Bueno, well, well, uh, similar, sí, se puede decir que es similar. Pero um, ever usualmente lo que quiere decir es alguna vez. Alguna vez. Yeah? Okay. Alguna vez. Yeah? Ever es igual a alguna vez. Entonces, uh, si decimos eso, do you ever, do you ever, ahí dice alguna vez as. Yeah? Do you ever, yeah, go, to, go, go to the beach. Yeah, beach. Do you ever, Do you ever go to the beach? Yes. ¿Alguna vez vas a la playa? Sí. Do you ever? Mm. And sometimes you're going to say, do you, do you ever? Shut up. Yeah, shut up. Do you ever shut up? Cuando, cuando alguien está hablando demasiado, ¿verdad? Pero ese root, ¿ok? Solo úsenlo. En, en caso de emergencia, pónganle ahí un letrero que diga, en caso de emergencia, quiebre el vidrio. Yes. En caso de emergencia. ¿eh? Solo en caso, no van a decir a nadie, ni van a decir, el teacher me dijo que dijera. No, no. Me lavo las manos. Ok. Do you ever? Yes. Do you ever? Yes. Entonces, uh, shut up es, es, es callarse, ¿verdad? Do you ever shut up? ¿Alguna vez te callas? Yes. Eh, ya me tienes hasta aquí, tanto que hablas. Yeah. Nunca me van a decir así. <ríe> Teacher, do you ever shut up? <ríe> yeah. Ok, entonces, Teacher, do you ever... <ríe> Entonces, do you ever, alguna vez, y es alguna vez, do you ever, do you ever, alguna vez, y como es el auxiliar con el, eh, el do, es que estamos. A ver. O si lo hacemos con la tercera persona, ¿cómo vamos a decir? Does he ever, yeah, does he ever, ever, yeah, does he ever, y lo que quiera decir, does yeah, ever. does After he beach. ever, o oh, does she, también, yes, does she. I does, mm -hmm. no, yes, she does, ya vamos a contestar eso, ok, yes, entonces, she does, yes. yes, she does, yes, she does, yes, entonces, do you ever go to the beach, la respuesta sería, um, yes, yes, um, Yes, I always, always do. Yeah? I always do. ¿Por qué? Porque como preguntamos con el do you, do you ever go to the beach? To the beach? Yes, I always do. Yes, as a matter of fact, I went uh, last weekend. Yeah? Yeah, eso es ya más acerca de, 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 la, de la pregunta. Va más allá todavía, pero no necesitamos solo, yes, I always do. O usted puede decir, sometimes, sometimes, sometimes I do. ¿Eh? Sometimes I do. Yeah. Sometimes I do. Hmm. O oh, I never do. Hmm. No. Cuando va a ser negativo, es decir, no, I never do. Yeah. No, I never do. Yeah. No, I never do. Yeah. Entonces, uh, esas son las tres formas de, que usted la puede contestar. Do you ever go to the beach? Yes, I always do. O sometimes I do. O no, I never do. I never do. Yeah. Okay. Oh, uh. 
por ejemplo, si queremos preguntar qué es lo que usualmente comen para el desayuno o la cena. ¿no? Do you have breakfast? No, no, no. no, no. Algo que coma para, para, para el almuerzo, para el desayuno. Acuérdense, estamos practicando el do you ever. Do you ever. Do you ever. Do you ever eat? ¿Qué? No puede decir alguna, alguna vez, alguna vez comes, ¿no? ¿Alguna vez comes? No, si no se muere. Do you, you ever fish in the morning? Do you ever eat qué? Fish, yes. Fish, fish in the morning. Fish. Yeah. Yeah. Do you ever eat uh, fish in the morning or oh, for breakfast, verdad? Ever fish for for breakfast for breakfast? Ahí sí, verdad? Eat. Uh, Do you ever eat uh, fish for breakfast? Ok, ¿cuáles serían las tres respuestas que podemos decir? Yes, uh, yes. sometimes I do. Yes. Sometimes. Sometimes yes. I do. Oh, sometimes I do. No, yes, sometimes. Sometimes, sometimes I sometimes do. Sometimes I do. Yes, sin el yes, ¿verdad? Some times I do. Yeah, sometimes I do. Hmm. Yes, I yes I always do. Yes, I always do. Yes. Yes. I mean yes. I often acuérdense que podemos usar todos los adverbs of frequency. I often do. Hmm. Yes, I no, often do. No, I never do. Oh, I'm sorry, I'm sorry. I do apologize. No. Luis dice never. No. I Never do. Yeah, there we go. Very good. Do you ever eat uh, fish for breakfast? Entonces, um, trate de, de aplicar eso. Uh, practíquelo, practíquelo. Do you ever? Do you ever? Do you ever? Alguna vez? Do you ever? Yes. Do you ever done it? You know, do you ever done? No, qué sé yo. Alguna vez has hecho alguna cosa. Yes. Do you ever? Do you ever try? Do you ever try walking uh, to work? Yes. Do you ever try going, you know, for a walk uh, in los planes de rendero? Yes. Do you ever, alguna vez has tratado de ir a caminar en plan de rendero? So, es el do you ever? Alguna vez. Okay. Alguna pregunta de eso, de do you ever? No. Entonces tenemos el, el, el este. Manolo, el Manolo y Alex. ¿Mm? Perdón. ¿Qué pasó, Alexis? No, no hizo pregunta. Okay, no, no sé. Okay. No, 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 no. no. Oh, ok. Yo pensé que había hecho una pregunta. No. Ok. Entonces, eh, do you ever, acuérdense, okay. do you ever lo usamos para alguna vez. Yes. Alguna vez. Ok. Y never es para nunca. I have never. I, I never have uh, breakfast for lunch. For, I mean, never have the, um, fish for breakfast. Yaki. Ok. So, eso es lo que tenemos ahorita. Vamos a ir al, a la plataforma. A, a, a completar el... 4. Punto. Vamos a ver. Okay. Punto. Este. Adverbs of frequency. Pueden ver la pantalla. Can you see? Yes, teacher. Yes, ok. Entonces vamos en el knowledge check. Que, eh, screen way. 
Green Bay, yes, there we go. Ok, vamos a, a ver el cuatro punto. Este es el que vimos ayer, ¿se acuerdan? El SAM. Any, SAM, 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 any, any. Esto es lo que vimos ayer, uh, Alexis. Uh, well, we have lots of potatoes. Let's make uh, some. Uh, it was adverse okay. in any. And today we are going to do uh, exercise 4.9. Donde dice unscramble the sentences. Unscramble, dijimos la otra vez que quería decir desenrede, ¿verdad? Scramble es enredar o revolver. Scramble eggs, eh, huevos revueltos. Yeah. Eso ya no se pueden unscramble, porque ya una vez que está unscramble, ya yeah, como la canción, el coco quebrado ya no se puede arreglar. Ya, ya se quebró el coco y estuvo. Entonces, uh, esto, vamos a ver. I have, uh, the, the example, dan un ejemplo. Dice, unscramble the sentences. Write uh, each sentence in the correct order. Entonces, nos dan un ejemplo. I have breakfast on never weekends. Y la respuesta es, I never have breakfast on weekends. Si se, si se dan cuenta, ponen el never aquí. El never después del, del subject. Eso es lo que te, tenemos que practicar ahorita. Ok, el adverb of frequency always goes after the subject and before the verb. Ok, con eso en mente, with that in mind, vamos a hacer la primera. Walter, ayúdeme con la primera. Walter Velázquez. ¿Cómo se diría la primera? Ok, teacher. I hardly ever. Bueno, va con primero, I. Y vemos que tiene hardly, yes, ever. Uh -huh. Ya estamos bien ahí. Yes, I hardly ever. Ahora que viene. Uh, it. It. Ok. Snack. Snack, ¿verdad? Acuérdense. Snack. 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 Uh -huh. Snack. Yes. At work. At work. Ok. I hardly ever eat snack at work. Le vamos a poner un period aquí. Porque no nos dice si hay que poner mm -hmm. period o no. La otra vez estamos. Entonces, um, vemos lo que este, eh, acaba de hacer eh, nuestro compañero Walter. ¿Sí? O oh, no, no lo vemos. Vamos a ver. Yes. Ok. Vamos a, a mostrarlo para los que... Vamos a ver. Porque los oigo muy callados. Manuel López, ¿estamos bien? Ok, vamos a ver. Estoy bien. Muy bien. Ok, vamos a... Um, voy a borrar esto para darles una... Más que todo... Un... Entonces, lo que hizo aquí nuestro compañero Walter, eh, esto, como la, la, la estructura que hemos uh, aprendido dice que va al subject, plus el uh, adverb, adverb, plus el verb, verb. plus el complement, complement. 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 ¿Eh? Esa es la estructura que hemos aprendido. Entonces, nuestro compañero buscó el subject en la oración. ¿Sí? Al encontrar el subject en la oración, entonces él sabía que eso iba primero. Luego buscó el, el, el adverb of frequency, que son no. los, eh, sí, el adverb of frequency, que es hardly ever. Y luego buscó el verbo, pero hay dos verbos. Ahí está este y está este, dependiendo de cómo lo veamos nosotros. ¿ya? Ahora, voy a explicar una cosa, que el, el work en este caso no, no lo estamos usando como un verbo, sino que lo estamos usando como un noun. ¿ya? Como decir, el trabajo. ¿sí? Yo puedo decir, I work, I work, I work, 
I work um, at um, at uh, English. English para el trabajo. Yeah. Oh, I work at uh, I work at uh, in the fourth. The fourth. I work at in the fourth. In este caso, el work lo estoy poniendo como un verbo. Sí. Eso lo estoy poniendo como un verbo. Entonces lo podemos usar como verbo o como un noun. En este caso, él lo usó como un noun. Sí. Y no se equivocó. Si lo hubiera usado como un verbo, entonces el it hubiera salido sobrando y hubiera dicho, wow, my God, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? Pero no, lo usó como un noun. Y I do a good work. ¿Sí? Y ahí lo usamos como un noun. Hago un buen trabajo. Sí, es un noun. Entonces, para los que tal vez no vieron eso, les estoy explicando esto para que tengan más o menos una idea de cómo van a contestar las otras preguntas, porque todo vamos a contestar, ¿ok? Entonces, vamos a, a alguna pregunta de esto. Estamos bien. Ok. Uh, very... Como yo, sorry. Yes. Eh... Sí. ¿Cómo, ¿Cómo voy a saber dónde, cuándo ocupar eso? Es la estructura, la estructura, acuérdese. Eh, la estructura ah. es la que lo va a guiar a usted para poder unscramble las, las oraciones. Ahorita vamos a hacer otra práctica que nos va a ayudar Luis Pérez para que vea cómo va él a contestar. Entonces aquí ya tenemos la primera. Vamos a ver la segunda, Luis Pérez. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué es lo que va a buscar primero? Fíjense, ¿qué es lo que va a buscar primero? El subject. En este caso, ¿cuál es el subject I, aquí? El subject I. Yeah, es I. I, ¿eh? I. I. Ahora, ¿qué va después del subject? Sometime. ¿Eh? Sometime. ¿Cómo se llama eso? El adverb frequency. frequency. Sometimes. Frequency. Sometimes. ¿Y luego qué viene? I sometimes. Verb. El eat. verb, el verb, yes, verb, eat, que es verb. eat. ¿Y después? Eh, complement. El complement. ¿Cuál sería el complement? It for pasta. Eh, pasta. Pasta. For dinner. For um, dinner, yes. Uh -huh. Pasta for, for dinner. dinner. There we go. Ven que, que fácil es. Es, es facilísimo, yes. Solo lo único que tengo que hacer es seguir la estructura que aprendí. Y ya no hay problema. Que écheme cualquier palabra que quieran en Scramble. Écheme la que cualquier palabra. Y eso es. Vamos a ver. Um, Alexis, probemos esta. Ay. Ay, muy bien. Uh -huh. Después del subject, ¿qué va? El adverb of frequency. ¿Cuál es el adverb of frequency? Eh, eh, why? No escuché, perdón. ¿Cuál es el adverb of frequency? Why? Right. Estamos en la número dos, ¿verdad? Alguien que le ayude. Alguien que le ayude. I have. I have. I often. Often. I often. ¿Ah? Eh, 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 Walter está diciendo, acuérdese, Luis Pérez, acuérdese de la estructura. Después del subject, ¿qué va? The frequency as verb. Frequency. Case. Frequency often, often, I often. Y ahora el verbo. This case, have. have, have, yes, uh -huh. El complement. Dinner, dinner, dinner with uh -huh. my family. With, with, with my, my family. family. My family, yes. Very good. Excelente. Good job. Vamos a ver. Vamos a submit. 
la información. A ver si no nos, sí. nos dice que no salió bien algo. Vamos a ver. Aquí dice que algo nos salió mal. Que I hardly ever eat snack snacks. La S. Nos faltó snacks. Snacks. Yeah, snacks. I, ok, very good. Snacks. La S nos había faltado. Ok. Very good. Excellent. Good job. Estamos, uh, estamos muy bien. Ok. Entonces, uh, ¿alguien, alguno tiene alguna pregunta de los adverbs of frequency? Anybody? ¿Todo está claro como la horchata? No, 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 mire, no, o sea, si necesito eh, explicar más, se los explico, no se preocupe, eh, Luis Armando se me queda viendo así bien serio, así, o es la foto, no se mueve, solo, yo lo veo solo así, o será la foto de Luis Armando, o sea, foto, ¿verdad? Ok, entonces, si no hay ninguna pregunta, vamos a hacer un juego para ver cómo trabajan los adverts of frequency, eh, vamos a, hacer, a, a jugar un juego que se llama Kahoot. ¿Alguno de ustedes lo ha jugado? Kahoot, ¿no? No. No. Sí, sí como que es un, un juego africano, ¿verdad? Kahoot. Umba, umba, tanga, tanga. No, pero no. Es un juego en línea. ¿verdad? Ahora, ¿quién tiene computadora? ¿Alguien tiene computadora? Ok. ¿Quién más tiene computadora? Uh, Walter tiene computadora. Luis Pérez no tiene computadora. Y Alexis Molina tampoco tiene computadora ahí con usted. No, no. Ok, entonces no. lo que van a hacer en el teléfono, en el teléfono van a, a irse a la página que les voy a decir y aquí en, en, la, en la pantalla les va a salir la pregunta. Usted en su teléfono selecciona la respuesta, el color de respuesta, ¿ok? ¿Ok? Entonces, eso va a ser, como no tiene computadora, okay. el que tiene computadora va a estar viendo en su computadora, oh, ok, esto es, y el que no, usted va a estar viendo aquí en la, en la pantalla, pero, ¿cómo va a ser? No sé si va a poder hacerlo. Mm. Ok, vamos a ver cómo, porque va a necesitar dos teléfonos. Ok, vamos a, a, a Primero vamos a ir a la página, ¿ok? Para que usted vea de qué está hablando. Ahora, esto se llama Kahoot. Y este es un programa donde eh, podemos nosotros practicar los adverbs of frequency. Tengo muchos Kahoot. En este caso vamos a jugar uno de adverbs of frequency para que practiquemos eso, sometimes, often, eh, eh, hardly ever okay. ok entonces esta es la página esta es la página de Kahoot Adverse of Frequency Antonio que es su servidor vamos a, a jugar el clásico el clásico es donde usted eh, se ingresa por medio de su teléfono y ahorita si lo ven dice get ready to join join es uh, de eh, a juntarse con nosotros, join, join. Este es el game, el pin que le da. No sé si lo miran todos. El game pin. Dice ahí, game pin 377-4585. Y esta es la página donde usted va, vea. Dice Kahoot, Kahoot Ed. Si ¿Sí lo mira. Esta es la página donde usted se va a ir. Y ya está Manuel López ahí. Manuel López ya ingresó. Sí, yo soy él. Ok. Ok, estoy esperando por los demás. Alexis Molina, ¿ya entró? Sí. Yes. 
Ok. Se mira usted, ¿verdad? Ahí, sí ve la pantalla donde se dice Alexis Molina y Manuel López. Eh, sí veo donde dice mi nombre. Ok, very good. Eso es lo importante que usted vea esto porque si no, no. Si está usando solo un teléfono, entonces no, no se va a poder. ¿Tienes problemas, Walter? ¿En qué te puedo ayudar? Ahorita estoy ingresando, Ticho. Oh, ok. Muy bien. Me está el... pidiendo, o me está pidiendo el, el nombre. Ya estoy. Con bien. el nombre y el PIN que está ahí. Uh -huh. Este es el PIN 377-4585. Esto, esto es tu nombre en la pantalla. Uh -huh. Sí. Ok. Solo estoy esperando a Luis Pérez. Se nos fue Liz Pérez. Vas a creo que vas a necesitar dos teléfonos Luis Pérez. Cuando ustedes en, en el teléfono ve eh, eh, search for the Kahoot, that it's Luis Armando. Ah, oh, ya está Luis Armando ahí. Ok, solo esperamos a Luis Pérez. Luis, te esperamos. ¿Tienes algún problema, Luis? Con la página. Está conectándose de otro dispositivo. Oh, okay. Excelente. Ok. Muy bien. Le damos unos segundos más. ¿Estamos bien, Luis? ¿Luis Pérez? No se escucha. I try. Ok, solo ponga ahí a www.kahoot.it Eh, ingresar sí uh -huh. y ahí le va a poner le va a pedir un pin que pin, ese es, pin. Está, este vea que vea mira mira aquí en la pantalla ese pin que está ahí 777 4585 
Está. Ready. Very good. Okay. Let's go. Let's do it. Let's rock and roll. Let's do it. <laughs> okay. Entonces uh, van a ver la pregunta y la pregunta van a ver eh, cuatro opciones. Una de esas opciones es la correcta. En su teléfono le va a salir el color de la opción. Usted se escoge el color de la opción. Ok. Entonces vamos okay. a comenzar. Vamos a comenzar. Adverbs of frequency. For Antonio. Okay. Walter is an excellent student. Ahora tenemos cuatro respuestas. Usually, sometimes, always, and never. Selección el color en su teléfono. ¿Qué pasó? Me sacó. Ok. Se acabó el tiempo. Sí. <ríe> Solo. Eh, ok. Vamos a comenzar. Otra, vamos a, a finalizar el juego. Ok. Vamos a. A comenzarlos otra vez. Walter. Alexis Molina. Segundo, y con cero puntos. Todo con cero. Segundo lugar con cero puntos. Sí, no, no. Very, very good. Tienes que seleccionar. En primer lugar. De... Ya, yeah, con cero puntos. Tienes que seleccionar. Tiene que seleccionar la, el color en su teléfono. ¿Ya? Yeah? Cuando usted selecciona el color de su teléfono, entonces ya está jugando, ¿ok? Ok. Vamos a, a ver si lo podemos empezar nuevamente. Sí, vamos a volver a entrar. Vamos a... Uh -huh. Se va por el, Hay que volver a poner el, en el internet. Vamos a ver. Es que no vi dónde apareció el color. No sé si los compañeros vieron ahí para escoger. No apareció, vieron el color. Pero ya. No. Algo mm. tapado. Ok. El pin. Ajá. Ok, just a second. Cajut. 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 One second. Okay, one second. One second. Me parece que la página está muy saturada. Saturada. Sí. Todos estamos jugando Cajú. Todo se, se le ocurrió jugar cajuta a esta hora, ¿qué pasa? One second. Sí. Okay. 
Okay, one second. Es uno de diciembre, poner al bolito de nada. The internet is very slow, huh? It's too slow, internet. Slow. Yes. One second. Only Alexis. Oh, there we go. Wing. Alexis, yeah, Alexis with zero points. He won. Okay, very good. Now we have uh, the classic mode. Let's see loading games. Can you are you able to see my screen? Yes. I okay. See you okay. Thank you. Okay. Ahí estamos ya. Now we're. That's the new pin. You pay correct. Mm -hmm. Here we go. Here we go. Thank you, Manuel. Thank you, Alexis. Very slow, huh? Luis Perez. Ready. Ready to. Ready to. Ready to rock. To play. Ready to rock. Ready to rock. Ready to rock. Okay, Luis Armando and one, two, three, four, five. Ya están todos, ¿verdad? One, two, three, yes. one, two, three, four, five. Okay, let's yes. start. Let's start. Adverbs of frequency. Teacher. Yes, sir. En el teléfono hay que. Hay en que el tocar, teléfono Luis, selecciona que, los que, colores, sí. Ajá. En el teléfono selecciona los colores. 11, 12, 10, 9 segundos, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Cuatro contestaron. Very good, excelente. Oh my goodness. Walter is an excellent student. Como es un excellent student, él siempre, always. Always. He always goes to goes to class. ¿Sí? No usually. Usually sería como ah, Walter is a, a so so student. Yeah. Pero como es siempre, always. Ok, vamos a la segunda. Very good. Oh my, my goodness. God. Luis Pérez. First place. My goodness. Manuel López, second place. And Luis Armando, third place. Ok. Let's go. Next one. Hi, early on Saturday. Thirteen, eleven, ten, nine seconds, eight seconds, seven seconds, six seconds, five seconds, four seconds, two seconds. Very good. I, I get up usually or oh, I usually get up, ¿verdad? I usually get up. ¿Por qué? Porque va el, el subject y luego el adverb of frequency. 
Get up es el verbo. I usually get up. Very good. Vamos a ver quién se quedó y quién no sé. Luis Pérez. ¿Quién es? ¿Quién? Okay. Very good. Vamos a ver, next. I don't lend money to Luis. He. Two seconds. Oh my goodness. I don't lend money to Luis. No le presto dinero a Luis. He never pays me back. Nunca me paga. <laughs> okay, very good. Let's go. Uh oh, Manuel Lopez. Manuel Lopez got up. Very good. Next. Yes. Mucho, eh, yo presiono y, me, y nunca me aparece nada. Presiona el teléfono, el teléfono, ahí, en el teléfono. Igual, la eh, yo creo que está, está algo lento porque igual yo, yo presiono y no. no. Mm. Presiona el teléfono y no me, no me tira nada. No, el color en el teléfono. No sé. no hay... <risa> sí, sí, yo presiono el color pero no me tira nada. No vaya a estar presionando el teléfono así. Es el teléfono así. Quick. Hey, quick. Okay. How often do you watch TV? Every week. You, you think the internet is too slow? Connection last, please do not refresh. Just a second. One second. Mm -hmm. Okay, one second. Okay, let's do next one. Let's try that one and see what happened. Yeah, very good. Sometimes choose the other frequency that means 50%. 50%, acuérdense que es sometimes. Yes, no, es always. Always sería 100%, 100%. Nadie los ha encerrado. Next. Okay. Luis Pérez, first place now. I have lunch at school. Choose the correct position for often. Very good. I often have lunch at school. This, when, la estructura, subject, adverb of frequency, verb, and the uh, uh, complement. Very good. Good job. Yo nunca pude, nunca me tiró ahí lo de los colores. O sea, le presiono, eh, nunca me tira nada. Yo creo no que sé el... si algo he hecho mal acá. Sí, algo está ahí. Veamos esta.
¿Y ahora qué pasó? ¿Nadie? Acabó el tiempo ese. Tengo... No, no. <risa> ok. Este no, my... no salía. No daba la... Ok. Aquí dice, my sister almost always drives to work with a friend. Cuando dice almost always, no es always, ¿verdad? Es, sería el 75%. En, o el 80% ese sería el usually, she usually drives alone yeah. almost drives to work with a friend she usually, almost sister almost always drives to she usually drives alone my sister almost que se quedó Pero nunca le, le, nunca le encontré esto para poder tocar los colores ok, vamos a ver ahí Ok. Entonces, ahí es, le estamos verificando la estructura, ¿verdad? La estructura sería, ¿ya? Yeah? Entonces, do you often travel? Do you often, yes. La pregunta, ¿cuál es? Do you often travel for work? Very good. Manuel López. Congratulations. Yeah. Nine of ten. That means 70%. 70%. Only one question. Often, yes. Very good. My goodness. Remain the same. Last one, la última. Do you ever arrive to work late? ¿Cuál será? About sometimes a week, about every day a week. Do you ever, alguna vez, arrive to work late? Ahí es. Ok. En esta le estaba verificando. Eh, la pregunta sería: Do you ever? Este, do you ever arrive to, to work late? Le estaba verificando si yo. Um, do you ever? Alguna vez arrive to work late. About sometimes. No se puede decir about once a week. Yes. Entonces, uh, sometimes sería adverse of frequency. Every, every day a week eh, sería eh, always, ¿verdad? Do you ever, alguna vez, to see? So, la respuesta era about once a week. Vamos a ver who no, won. So, I have a, Luis Armando, third place. Luis Pérez, second place. Y... Manuel López, first place. My goodness. <laughs> Manuel, Luis, eh, Luis Pérez dice, oh my goodness, esto no está bien. <laughs> Very good, congratulations, Manuel López. Luis Pérez, second place, and Luis Armando, first, uh, third place. So, congratulations to all of you. In electric with me, ¿Ah? Nos vamos a los penaltis. <risa> yo contesté más malas que vos, yo te gané. Sí, le, le, <risa> le ganó él. Dice, yo nunca, nunca pude presionar los colores. ¿Y por qué? Yo, when, when happened? Lo when que happened? pasa es que quizás quizá no nos aparecía tardado, uh -huh. pero cuando damos la, la respuesta ya el tiempo se terminaba. Sí, exacto, sí. Porque tiene, es, es de un no sé segundos. Sí. No, porque la, la, toda me la sabía. Sí, no sabía. Quiero <risa> <risa> es... a los demás, Alex. No, es que sí. el, el internet es el problema. Para que problema. no le corran. <risa> el internet es el problema. 
<risa> ok, esos son los adverse of frequency. Entonces, uh, uh, yo creo que el, el internet estaba muy lento, pero sí, eh, más o menos, desen, desen una idea dónde están con los adverse of frequency y si los necesitan, necesito que dam, de dar otra, eh, como un extender más, eh, lo podemos sí. hacer, ok. Uh -huh. Ok, entonces, uh, uh, good job. I see you tomorrow at uh, eight o'clock. Have a good night. Okay, rest well. Okay. Have a good night, everybody. Good night. Good night.